আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি জি এম কাউসার ফরিদপুর পলিটি থেকে ডিপ্লোমা করেছি ডুয়েট থেকে বিএসসি করছি ট্রিপলিতে আর এস এই জব কেয়ারে পরিচালকের দায়িত্বে আছি তো আমাদের এই এস এই জব কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা পাওয়ার সিস্টেমের একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক প্রায় সময় দেখা যায় এই টপিকটা পরীক্ষাতে আসে বুয়েট পরীক্ষা নেক বা ঢাকা পলিটেকনিক পরীক্ষা নেক বা রুয়েট নেক বা মিস্ট নেক এই টপিকটা দেখা যায় যে প্রায় সময় আসে সেই টপিকটা হচ্ছে ভেরিয়াস লোড অন পাওয়ার সিস্টেম তো আজকে আমরা এই টপিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো প্রথমে এখানে আমাদের কিছু সূত্র লাগবে ম্যাথগুলো করার জন্য অল্প কিছু সূত্র খুব বেশি না এই এখানে আটটা সূত্র লেখা আছে মোটামুটি এই সূত্রগুলো হলে মোটামুটি প্রায় সব অঙ্ক সলভ করা যাবে আর এখান থেকে আমরা আরও কিছু শিখব সেটা হচ্ছে আমাদের লোড কার বাঁকানো লোড ডিউরেশন কার বাঁকানো তো যাই হোক প্রথমে আমরা হচ্ছে একটু সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করি প্রথমে তো লোড ফ্যাক্টর লোড ফ্যাক্টর হচ্ছে গড় লোড বাই সর্বোচ্চ লোড ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সমান গড় লোড ভাগ স্থাপন ক্ষমতা ডিমান্ড ফ্যাক্টর সমান সর্বোচ্চ লোড বাই সংযুক্ত লোড ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর সমান সর্বোচ্চ লোড ভাগ স্থাপন ক্ষমতা তো এখন এইভাবে সূত্রগুলো পড়লে দেখা যায় যে মনে থাকে অল্প কিছুদিন এক সাত দিন এক মাস দুই মাস তিন মাস সর্বোচ্চ এরপর দেখা যায় সূত্রগুলো হচ্ছে এলোমেলো লেগে যায় কনফিউশনে পড়ে যাওয়াতে যাইতে হয় কারণ হচ্ছে এখানেও গড় লোড আছে এখানেও গড় লোড আছে আবার এখানে সর্বোচ্চ লোড এখানেও সর্বোচ্চ লোড প্যাস লাগালার সম্ভাবনা খুবই বেশি তো এই জন্য একটু ট্রিকলি যদি সূত্রগুলো মনে রাখা যায় তাহলে ভোলার সম্ভাবনা খুবই কম সেগুলো কেমন যদি আমরা মনে রাখতে পারি ল্যাম ক্যাব ডিএমসি ইউএমপি যেমন আমি এখানে মনে রাখলাম ল্যাম ল্যাম এখানে না এখানে দেখি একটু যে মনে রাখলাম আমি ল্যাম ক্যাব ডিএমসি ইউএমপি ল্যাম ক্যাব ডিএমসি ইউএমপি এই চারটা মনে রাখলে প্যাস লাগার যে সম্ভাবনা সেটা অনেকাংশে কমে যায় তো প্রথমে দেখো লোড ফ্যাক্টর ল্যাম আমি কি বলছি ল্যাম এই যে ল্যাম লোড ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ লোড বাই ম্যাক্সিমাম লোড লোড ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ লোড বাই ম্যাক্সিমাম লোড ল্যাম এই যে ল্যাম লোড ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ লোড বাই ম্যাক্সিমাম লোড এরপরে ক্যাপ ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ লোড ভাগ প্লান ক্যাপাসিটি ক্যাপ ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ লোড ভাগ প্লান ক্যাপাসিটি এরপরে ডিএমসি ডিএমসি ডিমান্ড ফ্যাক্টর সমান ম্যাক্সিমাম লোড বাই কানেক্টেড লোড আচ্ছা এরপরে ইউএমপি ইউএমপি ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর সমান ম্যাক্সিমাম লোড ভাগ হচ্ছে প্লান ক্যাপাসিটি তো এইভাবে আমরা যদি একটু পড়ি তাহলে সূত্রগুলা প্যাস লাগবে না একটার সাথে আরেকটা এবং মনে থাকবে দীর্ঘদিন ল্যাম ক্যাব ডিএমসি ইউএমপি লোড ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ লোড বাই ম্যাক্সিমাম লোড ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ লোড বাই প্লান ক্যাপাসিটি ডিএমসি ডিমান্ড ফ্যাক্টর সমান ম্যাক্সিমাম লোড বাই কানেক্টেড লোড ইউএমপি ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর সমান ম্যাক্সিমাম লোড ভাগ প্লান ক্যাপাসিটি আচ্ছা তো এইভাবে যদি আমরা চারটা সূত্র পড়ি তাহলে ইজিলি মনে থাকবে এবং প্যাস লাগবে না তো উৎপাদিত মোট শক্তি একটা পাওয়ার প্লান্টের উৎপাদিত মোট শক্তি যদি বের করতে চাই তাহলে গড় লোডের সাথে আমি যদি সময় দ্বারা গুণ করি তো যদি একদিনের যে গড় লোড যে আমাদের গড় লোডটা থাকবে তার সাথে যদি একদিনের সময় গুণ করি তাহলে একদিনের শক্তি পাব যে গড় লোডটা থাকবে তার সাথে যদি এক বছরের সময় দ্বারা গুণ করি তাহলে এক বছরের শক্তি পাব আচ্ছা আর একটা সূত্র আছে রিজার্ভ ক্যাপাসিটি রিজার্ভ ক্যাপাসিটি হচ্ছে স্থাপন ক্ষমতা বিয়োগ সর্বোচ্চ লোড এখন এই যেমন ধরে আমাদের রূপপুর পাওয়ার প্লান্টে স্থাপন ক্ষমতা চব্বিশশো মেগাওয়াট তো তার চব্বিশশো মেগাওয়াট স্থাপন ক্ষমতা হলেও সে তো চব্বিশশো মেগাওয়াট উৎপাদন করবে না তো তার উপরে যে লোডটা দেওয়া হবে ধরলাম সেটা সে আঠারোশো মেগাওয়াট উৎপাদন করলো তো তার স্থাপন ক্ষমতা ছিল চব্বিশশো মেগাওয়াট বিয়োগ হচ্ছে আঠারোশো মেগাওয়াট যে বাকিটা থাকলো সেটা হচ্ছে কি রিজার্ভ ক্যাপাসিটি আমার একটা পাওয়ার প্লান্ট আছে তার স্থাপন ক্ষমতা একশো মেগাওয়াট আমি আমার উপর লোড দেওয়া হয়েছে আমি লোড বহন করি আশি মেগাওয়াট তাহলে একশো বিয়োগ আশি এই বিশ মেগাওয়াট হচ্ছে আমার রিজার্ভ ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর হচ্ছে উৎপাদিত মোট শক্তি ভাগ প্লান ক্যাপাসিটি গুণন ব্যবহৃত সময় ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর এই সূত্রটা এই ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টরটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রায় পরীক্ষায় দেখা যায় যে আসেই 
ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর সমান কি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল ভাগ সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাহিদা হ্যাঁ গ্রাহকদের গ্রাহক বলতে কি স্বতন্ত্র যে গ্রাহকগুলো থাকে ধরলাম আমার একটা পাওয়ার প্লান্ট আছে তো আমার পাওয়ার প্লান্টের পাঁচটা গ্রাহক পাঁচটা গ্রাহকের পাঁচটা সর্বোচ্চ চাহিদা তো ওই পাঁচটা গ্রাহকের সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল ভাগ পুরো আমার সিস্টেমের জন্য যে সর্বোচ্চ চাহিদা তার যে রেশিও সেটা হচ্ছে ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর তো শিক্ষার্থীবৃন্দ এই হচ্ছে আমাদের সূত্র তো এই সূত্রগুলো আমাদের প্রথমে শিখতে হবে এবং যদি আমরা একটু সিস্টেমেটিক ওয়েতে মুখস্থ করি তাহলে মনে থাকবে বেশি আর এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা ছং করবো এবং এটা ইম্পর্টেন্ট টপিক প্রায় সময় দেখা যায় পরীক্ষায় আসে গত আশুগঞ্জ পরীক্ষা এসেছে পিজিসিবিতে এসেছে তারপরে আপনার এই তিতাস পরীক্ষা আসলো তারপর হচ্ছে বিআর পাওয়ার জেন পরীক্ষা এসেছিলো তো যাই হোক আমাদের এই সূত্র আলোচনা মোটামুটি শেষ এখন আমরা দু একটা অঙ্ক করবো ঠিক আছে একটু পোস্ট করো হাসিনুর তো আমরা এখন একটা অঙ্ক করব অঙ্ক দেখব একটি ডিজেল পাওয়ার প্লান্টের সর্বোচ্চ চাহিদা পঁচিশশো কিলোওয়াট এবং উৎপাদিত বাৎসরিক ইউনিট পঁয়তাল্লিশ ইন্টু টেন্টি পাওয়ার ফাইভ এর গ্রাহকগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনজিউমার পনেরোশো কিলোওয়াট কমার্শিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট সাতশো পঞ্চাশ ইন্টু টেন্টি পাওয়ার ওয়াট ডোমেস্টিক একশো কিলোওয়াট লাইটিং চারশো পঞ্চাশ কিলোওয়াট নির্ণয় করতে বলছে ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ইজিকাল টু হোয়াট লোড ফ্যাক্টর ইজিকাল টু হোয়াট তো তো আমরা কি বুঝলাম যে আমাদের একটা পাওয়ার প্লান্ট আছে তো এই পাওয়ার প্লান্টের সর্বোচ্চ চাহিদা হচ্ছে পঁচিশশো কিলোওয়াট এবং তার উৎপাদিত বাৎসরিক যে শক্তি সেটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ইন্টু টোয়েন্টি পার ফাইভ কিলোওয়াট আওয়ার যেহেতু ইউনিট বলে দিছে তা আমরা জানি ইউনিট হচ্ছে কি কিলোওয়াট আওয়ার তো গ্রাহক আছে চারটা গ্রাহক তো গ্রাহকগুলোর মধ্যে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পনেরোশো কিলোওয়াট কমার্শিয়াল সাতশো পঞ্চাশ ইন্টু টোয়েন্টি পার থ্রি ওয়াট অঙ্গ বলো ভালো মতো করতে হয় দেখা যায় পরীক্ষা মাঝে মাঝেই এক এককগুলো একটু ভিন্নতা থাকে সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় অনেকে কিন্তু এই ওয়ার্ডটাই বসাই দিয়ে আসবে সেক্ষেত্রে ভুল হতে পারে ভুল হতে পারে না ভুল হয়ে যাবে এই এত ওয়ার্ড এগুলো যেহেতু কিলো ওয়ার্ড আছে আমি এটাকেও কিলো ওয়ার্ড বানাই ফেলি সাতশো পঞ্চাশ টেন টু দু পার থ্রির বদলে আমরা কি লিখতে পারি এত কিলো ওয়ার্ড আচ্ছা কারণ আমরা জানি এই কে এর বদলে কী লেখা যায় টেন টু দু পার থ্রি ছোটো হাতের এম তার উপরে কি টেন টু দু পার মাইনাস থ্রি বড় হাতের এম এর বদলে কি লেখা যায় টেন টু পার সিক্স মেগা যেটাকে বলি আমরা দেয় না আচ্ছা মাইক্রো মাইক্রো মানে কি টেন টু দু পার মাইনাস সিক্স আচ্ছা তো এখন নির্ণয় করতে বলছে ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর লোড ফ্যাক্টর তো উই নো ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর সমান কি ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর যেমন সমান জানি স্বতন্ত্র গ্রাহকদের সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল ভাগ হচ্ছে সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাহিদা সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাহিদা আচ্ছা তো এখন স্বতন্ত্র গ্রাহকদের সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল এখানে স্বতন্ত্র গ্রাহক কোনগুলা এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা চারটা গ্রাহক তাহলে এদের চাহিদাগুলো আমি যোগ করে দিই ওকে তো চাহিদাগুলো হচ্ছে কত পনেরোশো কিলোওয়াট পনেরোশো যোগ সাতশো পঞ্চাশ কিলোওয়াট যোগ একশো কিলোওয়াট যোগ চারশো পঞ্চাশ কিলোওয়াট ভাগ সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাহিদা সিস্টেমের সর্বোচ্চ ওই যে দেয়া আছে প্লান্টের সর্বোচ্চ চাহিদা পঁচিশশো কিলোওয়াট সমান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এটা আমাদের একটা অ্যান্সার দুই নম্বর বের করতে বলছে লোড ফ্যাক্টর তো লোড ফ্যাক্টর সমান আমরা কি জানি লোড ফ্যাক্টর বের করতে বলছে দুই নম্বরে এই যে আমরা জানি লোড ফ্যাক্টর সমান ল্যাম অর্থাৎ লোড ফ্যাক্টর সমান ল্যাম অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম লোড ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ লোড ফ্যাক্টর সমান গড় লোড বাই সর্বোচ্চ লোড এই যে ল্যাম বা অ্যাভারেজ ভাগ সর্বোচ্চ অর্থাৎ গড় লোড ভাগ সর্বোচ্চ লোড ওকে তো এখানে সর্বোচ্চ লোড কত দেওয়া আছে সর্বোচ্চ লোডটা আমাদের দেয়া আছে সর্বোচ্চ লোড দেয়া আছে হচ্ছে এই তো পঁচিশশো কিলোওয়াট পঁচিশশো কিলোওয়াট এখন গড় লোডটা এখানে দেয়া নাই তো গড় লোড দেয়া নাই কিন্তু আমার এক বছরের শক্তি দেয়া আছে তো আমরা এক বছর আমরা শিখছিলাম সূত্রের মধ্যে যে উৎপাদিত মোট শক্তি সমান কি গড় লোড গুণ মোট সময় ওইখান থেকে আমরা বলতে পারি কি যে গড় লোড সমান সমান কি শক্তি ভাগ সময় অর্থাৎ আমি যদি এক বছরের শক্তিকে এক বছরের সময় দ্বারা ভাগ করি গড় লোড পাবো 
বা এক দিনের শক্তিকে এক দিনের সময় দ্বারা গুণ করি গল্লোট পাবো যেহেতু এখানে এক বছরের শক্তি দেওয়া আছে আমি এক বছরের সময় দ্বারা ভাগ করলে গল্লোট পাবো এক বছরের শক্তি ভাগ এক বছরের সময় এক বছরের শক্তি কত পঁয়তাল্লিশ ইন্টু টেন টু দি পর ফাইভ ফাইভ এক বছরের সময় তাই এক বছরের সময় আমরা খেয়াল করব এখানে কি আছে কিলো ওয়াট আওয়ার তাহলে সময় যেটা নিব সেটা আওয়ারে নিব তো এক বছরের সময় কত তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমি জানি আর এক দিনে কত চব্বিশ ঘন্টা তো এটা ক্যালকুলেশন করে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটা ক্যালকুলেশন করে কত আসে জিরো পয়েন্ট অর্থাৎ টোয়েন্টি এটা আমাদের একটা অ্যান্সার আচ্ছা তো মাঝে মাঝে এম সি কিউ আসে দেখা যায় যে বিপিএসি পরীক্ষাতে বা বিআরএবির পরীক্ষায় এম সি কিউ যখন হয় দেখা যায় যে অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে যে নিচের কোন ফ্যাক্টরটি একের থেকে বড় এই যে একের থেকে বড় ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর অন্য অন্য সকল ফ্যাক্টর দেখা যাবে একের থেকে ছোট হবে আর এই ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টরটা হচ্ছে একের থেকে বড় তো যাই হোক আমরা দেখলাম ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর বের করতে বলছিল লোড ফ্যাক্টর বের করতে বলছিল আমরা জানি ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর সমান স্বতন্ত্র গ্রাহকদের সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল ভাগ সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাহিদা তো গ্রাহকগুলোর চাহিদা যোগ করে দিয়েছি সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাহিদা নিচে বসাই দিছি আমি এটা কি পাইছি ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর লোড ফ্যাক্টর সমান জানি ল্যাম্প লোড ফ্যাক্টর সমান ল্যাম্প অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ গড় লোড বাই সর্বোচ্চ লোড গড় লোডটা দেয়া ছিল না সেটা কোথেকে পেয়েছি এক বছরের সময় দেওয়া আছে এক বছরের সময় দেয় এক বছরের শক্তি দেওয়া আছে এক বছরের শক্তিকে এক বছরের সময় দ্বারা ভাগ করছি গড় লোড পাইছি সর্বোচ্চ লোডটা দেওয়া ছিল তো যেটা পেলাম পয়েন্ট টু জিরো ফাইভ অর্থাৎ টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ঠিক আছে আরেকটা কথা এই অঙ্কটা কিন্তু এসেছিল এই আশুগঞ্জে পিএসএল আশুগঞ্জ পাওয়ার আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড এটা এসেছিল দুই হাজার হ্যাঁ দুই সালে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল আশুগঞ্জে সেখানে এসেছিল সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে পরীক্ষা নিয়েছিল বুয়েট ঠিক আছে আমরা তাহলে নেক্সট অঙ্কের দিকে যাই তো আমাদের একটা আজকে এখন একটা অঙ্ক করবো আমরা সেটা হচ্ছে একটি পাওয়ার প্লান্টের সর্বোচ্চ চাহিদা পনেরো হাজার কিলো ওয়াট বাৎসরিক লোড ফ্যাক্টর ফিফটি পার্সেন্ট প্লান্ট ক্যাপাসিটি ফোর্টি পার্সেন্ট রিজার্ভ ক্যাপাসিটি বের করুন অর্থাৎ আমার একটা পাওয়ার প্লান্টের সর্বোচ্চ চাহিদা দেওয়া আছে বাৎসরিক যে লোড ফ্যাক্টর সেটা দেওয়া আছে ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর দেওয়া আছে এখান থেকে রিজার্ভ ক্যাপাসিটি বের করতে বলছে তো আমি জানি রিজার্ভ ক্যাপাসিটি সমান কি রিজার্ভ ক্যাপাসিটি সমান হচ্ছে স্থাপন ক্ষমতা বিয়োগ সর্বোচ্চ চাহিদা বা সর্বোচ্চ লোড তাহলে এখান থেকে আমাকে স্থাপন ক্ষমতা বের করতে হবে তো স্থাপন ক্ষমতা বের করার জন্য এখানে লোড ফ্যাক্টর দেওয়া আছে তো লোড ফ্যাক্টর সমান আমরা কি জানি অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম ল্যাম তাই না লোড ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম গড় লোড বাই সর্বোচ্চ লোড ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর দেওয়া আছে ক্যাপ অ্যাভারেজ লোড বাই প্লান্ট ক্যাপাসিটি গড় লোড বাই স্থাপন ক্ষমতা তাহলে যেহেতু স্থাপন ক্ষমতাটা আমার দরকার তাহলে আমি ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর নিয়ে কাজ করব উইনো ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপ অ্যাভারেজ লোড বা গড় লোড ভাগ হচ্ছে প্লান্ট ক্যাপাসিটি বা বাংলায় বলতে গেলে স্থাপন ক্ষমতা বা ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর দেয়া ছিল কত দেওয়া আছে চল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফোর গড় লোড গড় লোডটা দেয়া নাই স্থাপন ক্ষমতা সেটাও দেয়া নাই তো স্থাপন ক্ষমতা আমরা বের করব ওকে গড় লোডটা দেয়া নাই তো গড় লোড না দেয়া থাকলেও যেহেতু এখানে লোড ফ্যাক্টরটা দেয়া আছে লোড ফ্যাক্টর তাহলে আমরা লোড ফ্যাক্টরকে কাজে লাগাতে পারি লোড ফ্যাক্টর সমান কি অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম ল্যাম্প হ্যাঁ লোড ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম ল্যাম্প লোড ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ লোড ফ্যাক্টর সমান গড় লোড বাই সর্বোচ্চ লোড আমার গড় লোডটা দরকার তাহলে এখান থেকে বলতে পারি না গড় লোড সমান সমান কি এল গুণন এম লোড ফ্যাক্টর গুণন ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ আমি গড় লোডের পরিবর্তে লিখতে পারি গড় লোড সমান লোড ফ্যাক্টর গুণন সর্বোচ্চ লোড তাহলে এই যে লোড ফ্যাক্টর গুণন সর্বোচ্চ লোড এটা আমরা বলতে পারি তাহলে আবার মান বসাই দিই জিরো পয়েন্ট ফোর স্থাপন ক্ষমতাটা বের করব 
লোড ফ্যাক্টর লোড ফ্যাক্টর দেওয়া আছে ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ সর্বোচ্চ লোড এই যে সর্বোচ্চ চাহিদা দেওয়া আছে এটা সেটাই আমাদের সর্বোচ্চ লোড পনেরো হাজার কিলোওয়াট অতএব এখান থেকে স্থাপন ক্ষমতা বের হয়ে যাবে স্থাপন ক্ষমতা সমান বের করা যাবে পয়েন্ট ফাইভ গুণ পনেরো হাজার ভাগ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর এটা ক্যালকুলেশন করলে কত আসে ঠিক আছে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আসে আঠারো হাজার সাতশত পঞ্চাশ কিলোওয়াট তাহলে আমরা এই পাওয়ার প্ল্যান্টটার স্থাপন ক্ষমতা পেলাম আঠারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ কিলোওয়াট বের করতে বলছে রিজার্ভ ক্যাপাসিটি অর্থাৎ আমার পাওয়ার প্ল্যান্টের রিজার্ভে কতটুকু থাকে তো রিজার্ভ ক্যাপাসিটি সমান আমরা জানি নাও রিজার্ভ ক্যাপাসিটি রিজার্ভ ক্যাপাসিটি সমান স্থাপন ক্ষমতা স্থাপন ক্ষমতা বিয়োগ হচ্ছে সর্বোচ্চ চাহিদা বা সর্বোচ্চ লোড তো স্থাপন ক্ষমতা আমরা পাইলাম আঠারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ বিয়োগ সর্বোচ্চ চাহিদা দেওয়া ছিল পনেরো হাজার পনেরো হাজার কিলোওয়াট এত কিলোওয়াট তো সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ কিলোওয়াট এটা আমাদের একটা অ্যান্সার ওকে তাহলে আমরা দেখলাম কি একটা পাওয়ার প্লান্টে সর্বোচ্চ চাহিদা দেওয়া ছিল বাৎসরিক লোড ফ্যাক্টর দেওয়া ছিল ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর দেওয়া ছিল রিজার্ভ ক্যাপাসিটি বের করতে বলছে তো যেহেতু লোড ফ্যাক্টর দেওয়া আছে আর ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর দেওয়া আছে লোড ফ্যাক্টর সমান ল্যাম অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম তো জেনে রাখলাম ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ বাই প্লান্ট ক্যাপাসিটি তো যেহেতু আমাকে রিজার্ভ ক্যাপাসিটি বের করতে বলছে রিজার্ভ ক্যাপাসিটি সমান জানি স্থাপন ক্ষমতা বিয়োগ সর্বোচ্চ চাহিদা সর্বোচ্চ চাহিদাটা দেয়া ছিল স্থাপন ক্ষমতাটা বের করতে হবে যেহেতু দেখতে পারতেছি ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ বাই প্লান্ট ক্যাপাসিটি অর্থাৎ গড় লোড বা স্থাপন ক্ষমতা তাহলে আমি এটা নিয়ে কাজ করব ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর সমান গড় লোড ভাগ স্থাপন ক্ষমতা তো স্থাপন ক্ষমতাটা বের করব ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর দেওয়া ছিল গড় লোডটা দেয়া নাই তো গড় লোড না দেওয়া থাকলেও লোড ফ্যাক্টর দেওয়া ছিল আমরা জানি লোড ফ্যাক্টর সমান কি অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ লোড ফ্যাক্টর সমান গড় লোড বাই সর্বোচ্চ লোড তাহলে এখান থেকে বলা যায় গড় লোড সমান কি লোড ফ্যাক্টর গুণন সর্বোচ্চ লোড সেটাই লিখেছি লোড ফ্যাক্টর গুণন সর্বোচ্চ লোড লোড ফ্যাক্টর পঞ্চাশ পারসেন্ট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ সর্বোচ্চ লোড পনেরো হাজার পনেরো হাজার তো যেটা পাইলাম স্থাপন ক্ষমতা আঠারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ কিলোওয়াট তো স্থাপন ক্ষমতা থেকে আমি যদি সর্বোচ্চ চাহিদাটা বাদ দিই বাদ দিই তাহলে কি পাবো রিজার্ভ ক্যাপাসিটি ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে ভিডিওতে আমরা লোড কার্ভ লোড ডিউরেশন কার্ভ শিখব ওকে আল্লাহ হাফেজ